ఎలాగైనా జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో అసెంబ్లీ లోక్సభలో ఎలాగ చర్చ జరగల అసెంబ్లీలో జరిగినటువంటి చర్చ ఆ చర్చలో మీరు పెట్టినటువంటి తొమ్మిది వేల ఏడు వందల అమెండ్మెంట్స్ ఆ అమెండ్మెంట్స్ లో అక్కడ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలా వద్దా తీసుకోకుండా చేసేటువంటి రాజ్యాంగ హక్కు లోక్సభకు ఉందా ఇది చర్చించండి చర్చించకపోక ప్రజలకు తెలుస్తుంది కదా ఇదే నేను కోరేది ఇందువల్ల జరి రెండు రాష్ట్రాలు కలిపేయరు ఏదో పెద్ద జరిగిపోదు కనీసం మనకు జరిగిన అన్యాయానికి ఎవరు బాధ్యులు ఆ అన్యాయం నుంచి ఎలా బయటపడాలి దీనికోసం ఒక చిన్న చర్చ పెట్టమంటే ఐదేళ్లు పూర్తయింది కొత్త అసెంబ్లీ వచ్చేస్తుంది కొత్త లోక్సభ వచ్చేస్తుంది చూద్దాం అదొకటి చెప్పాలనే ఉద్దేశం రెండోది పోలవరం నేను మాట్లాడి 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 ఇంక మా రాజమండ్రిలో ప్రెస్ అయితే పోలవరం అయినా ఇంకేమన్నా ఉందా అని అడిగే పరిస్థితి వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఇక్కడ రోజు పోలవరం తప్ప ఇంకేం పట్టదని పోలవరం ఎందుకంటే మనకి అది ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ కింద ఇచ్చారు ఈ రాష్ట్రం విడదీసేస్తున్నది ఇక్కడ అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసిన ఆంధ్ర రాయలసీమలో మొత్తం అందరు ఎమ్మెల్యేలు నో అన్నా అన్ని పంచాయతీల వాళ్ళు నో అన్నా ప్రజలు ఏకగ్రీవంగా నో అన్నా సరే చేసేస్తున్నాం కాబట్టి హైదరాబాద్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం పోలవరం వీళ్ళకి ఇస్తున్నాం అనేటువంటి ఆలోచనతో పోలవరాన్ని ఇచ్చారు నిజంగా పోలవరం అనుకున్నట్టుగా పూర్తయితే అది పెద్ద గిఫ్టే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆ కోస్టల్ ఆంధ్ర రాయలసీమలో ఎయిటీ పర్సెంట్ భూమి ఇరిగేషన్ ద్వారా తాగులోకి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది ఎక్కడెక్కడ చిన్న చిన్న లిఫ్ట్లు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది టెన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ లిఫ్ట్లు అబండెంట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది కాబట్టి మనం బ్రహ్మాండంగా వాడుకోవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనలో చేశారు ఆ పోలవరం మీద నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నాను కరెక్ట్ చేసుకోండి కరెక్ట్ చేసుకోండి మీరు వెళ్తున్న పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదని నన్ను వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడైనా అన్నారు కానీ ఒక్కసారి నన్ను తీసుకెళ్లి మీ ఆఫీస్ అటెండర్ అన్నా సరే నేను అతనితో కలిసి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఒక్కసారి అక్కడ తీసుకెళ్లి నా ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సమాధానం చెప్పండి పోలవరం దగ్గరికి నేను వస్తాను మీరు ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు మీరేం పెద్ద మంత్రులు రావక్కర్లేదు చీఫ్ ఇంజనీర్ రావక్కర్లేదు మీకు నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి ఒక అటెండర్ని పంపించండి పంపించక్కడ నేను అడిగిన ప్రశ్నకి అంటే సమాధానం చెప్పిస్తానంటే కోట్లు కోట్లు వందల వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బస్సులు వేసి మొత్తం రాష్ట్ర మొత్తం మీద ప్రజలు తీసుకెళ్లి ఉచితంగా భోజనాలు పెట్టి అక్కడ చూపించి పెద్ద అడావిడ్ చేశారు కానీ ఒక్క మనిషిని నా సొంత ఖర్చులతో నేను వస్తానంటే నాకు చెప్పడానికి మాత్రం అంగీకరించలే దానికి సంబంధించి లెటర్స్ రాశాను ప్రతి లెటర్ ప్రెస్ మీట్ లో రిలీజ్ చేశాను ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి అడిగాను నన్ను ఒక్కడిని ఒక్కసారి తీసుకురండి నాకు కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి నేను ఏ పార్టీకి చెందిన వాడిని కాదు నా అనుమానాల గురించి మీరు ఏదైతే నివృత్తికి చెప్తారో అది కనుక కరెక్ట్ అయితే నేను అక్కడే క్షమాపణ చెప్తాను తప్పు నేను అనవసరంగా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుంటే నాకేవో పిచ్చి ఆలోచనలు వచ్చి మాట్లాడాను క్షమించండి అని చెప్తాను నాకేం అభ్యంతరం లేదు నాకు రాజకీయంగా వచ్చే నష్టం లేదు అని అనేక సార్లు చెప్పినప్పటికీ మాట వినకుండా నన్ను ఛాలెంజ్ చేశారు ఒక ఎమ్మెల్యే గారేమో విజయవాడ రా దమ్ముంటే విజయవాడ వచ్చి పట్టిసీమ గురించి మాట్లాడు అంతా నిన్ను పట్టుకుని అని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నన్ను అరెస్ట్ తీసి తీసుకెళ్లి విజయూర్లో పెట్టారు అదే రోజు ఆయన టీవీ ఒక టీవీ ఛానల్లోకి వచ్చి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కనుక వాటర్ ఇవ్వకపోతే నేను రాజకీయాలు విరమించిపోతాను అని ప్రకటించాడు నేను ఏమన్నానంటే పద్దెనిమిది వద్దు పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఇవ్వలేకపోతే అప్పుడు చేయన్నాను పంతొమ్మిది ఎందుకు నేను పద్దెనిమిదే చేస్తాను అందరూ చూసే ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా యూట్యూబ్లో ఉంది ఈవేళ నిన్నేమో ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గారు నిన్నంటే మొన్న ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గారు రేపు జూన్లో వాటర్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పారు నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరం వెళ్ళి ఈ సంవత్సరం కుదరదు వచ్చే సంవత్సరం ఇస్తామని చెప్తున్నారు ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా నక్ తీరు నక్ తీరు నక్ తీరు అని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అక్కడ జరిగిన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఆ భూమి కుంగిపోవడం అనేది చిన్న విషయం కాదు అది ఆ భూమి కుంగిపోవడం ఎఫెక్ట్ కిల్వే ఏదైతే కడుతున్నారో దాని మీద ఉంటుంది ఇప్పటివరకు జియాలజిస్ట్ లేకుండా ఎంత పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టును చేపట్టడం ఇదే ప్రథమం జియాలజిస్టులు పిలవండి ఎందుకు ఈ భూమి కుంగిపోతుంది ఏంటి దీని గొడవ ఈ స్పిల్వే ఉంటుందా పోతుందా మామూలుగా పోతే డబ్బే పోతుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కనుక వీళ్ళు ఏ ఫ్లడ్కి ప్లాన్ చేస్తారో ఆ ఫ్లడ్ నిజంగా వస్తే ఫ్లడ్ తప్పుపోవటం కాదండి రాజమండ్రి ఊరు కూడా ఉండదు రాజమండ్రికి పోలవరంకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి విలేజెస్ అన్ని స్మాష్ అయిపోతాయి ఇంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నప్పుడు కొంచెం చర్యలు తీసుకుని ఏదో కట్టేస్తున్నాం కట్టేస్తున్నాం అని జనాలు తీసుకెళ్లి చూపి జనాలకు ఏమర్థం వస్తుంది ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నాం అంటే చిన్న అమరావతిలో కట్టిన బిల్డింగ్స్ ఏ వాటర్ లీకేజ్ వచ్చి అంత ప్రమాదంలో పడిపోయి దానివల్ల నష్టమే లేదు లీకేజ్ వస్తే మళ్ళీ ఏదో సిమెంట్ రాసుకుంటారు చేసుకుంటారు ప్రాజెక్ట్ కలా కుదరదు ఒక పెద్ద ఎర్త్ఫిల్ ర్యాక్ డ్యామ్
అది దేనికోసం కడతారంటే ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఒరిజినల్ కన్స్ట్రక్షన్ కడుతున్న టైంలో అక్కడ నీళ్లు నిలబుంటే కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఆ నీళ్లను తోడేసి డ్రై చేసి ఆ సీజన్లో వర్క్ చేసుకోవడం కోసం కాపర్ డ్యామ్ కడతారు ఆ కాపర్ డ్యామే మెయిన్ డ్యాము ఆ డ్యామ్ తోటి ఇచ్చేస్తాం వాటరు అని ఒక కొత్త ప్రపోజల్ పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయనే చెప్పేస్తుంటారు ఆయనే నేను చెప్పాను పట్టిసీమ కుదరదని చెప్పాను మీటింగ్లో పట్టిసీమ మీటింగ్లో ఇంజనీర్లు అందరినీ పక్కన పెట్టుకుని నేను చెప్పాను వీళ్ళు కుదరదండి పట్టిసీమ అన్నారు నేనే చెప్పాను కుదురుతుందని ఏమంటారంటే చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు లేచి నిజమే సార్ మేము కుదరదు అనుకున్నామండి మీరే కుదురుతుందని చెప్పారండి అని మాట్లాడుతుంటే ఇంక ఇంజనీర్లు ఎందుకు ఏ రకంగా అది మైనస్లో ఉంది ఏ రకంగా ప్లస్లో ఉంది దానికి సంబంధించిన సాంకేతిక నిపుణులతో మాట్లాడి తీసుకోవాల్సినటువంటి అన్ని మీరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేసుకుంటూ వచ్చారు అయితే ఇప్పటివరకు దాన్ని గట్టిగా ఎవరో ప్రశ్నించేవాళ్ళు లేరు కానీ పోలవరంలో మాత్రం పట్టిసీమలో ఏమవుతుంది మహా అయితే మూడు వందల కోట్లతో అయిపోయేది పది పదిహేను వందలు పదహారు వందల కోట్లు పెట్టారు అది మామూలుగా టెంపరీది మూడు వందల కోట్లతో సరిపోతుంది పట్టిసీమ అంటే ఏం లేదని నీళ్లు తోడి పక్కన దాంట్లో పోయటం కాలంలో కట్టేసున్న కాలంలో ఇక్కడ గోదావరిలో నీళ్లు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు తీసా కాలంలో పోయటం దాన్ని ఒక పెద్ద ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగనటువంటి అద్భుత చర్య కింద ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడికి నీళ్లు వచ్చాయి ఆనందం కృష్ణా జిల్లా ఏరియాలో నీళ్లు వచ్చాయి ఆనందం పులిచెంతల నీళ్లు ఆపేసి ఈ నీళ్లు ఇచ్చారు మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇస్తాం అన్నప్పుడు ఎక్సెస్ ఫ్లో అయ్యి సముద్రంలో కూడా పోయింది ఎందుకంటే పులిచెంతలు సరిపోయిన సంవత్సరం కానీ మీరు ఏదో ఒక పొలిటికల్ దీని మీద నేనే తీసుకొచ్చి వాటర్ ఇచ్చాననేటువంటి ఒక క్రెడిట్ పొందాలని ఒక వెయ్యి కోట్లు తగలేశారు దానివల్ల మా ప్రజలకు నష్టం లేదు మనకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రాకరి నష్టమేమో కానీ ప్రజలకు వచ్చిన నష్టం లేదు పోలవరం తేడా వస్తే మాత్రం ఆ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు మిగలరు ఊళ్ళు మిగలవు మొత్తం కొట్టుకుపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు కూడా మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేస్తాను ఎలా చేస్తారో చెప్పండి ఈ ఇయర్ మొన్న మొన్న జూన్ అయిపోతున్నాం అది ఏడా తేడా వచ్చేటానికి కారణాలు ఏంటి మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నీళ్లు రావాలంటే అక్కడ ఒక బకెట్ ఉండాలి ఒక బకెట్ ఉన్న తర్వాత ఆ బకెట్ నిండిన తర్వాత నిండినటువంటి నీళ్లు పొరులుతుంటే అదే స్పిల్వే స్పిల్ అంటే పొరలటం ఆ పొరులు నీళ్ళేమో మాకు దౌడేశ్వరం కోస్తాయి ఈ బకెట్ లోంచి నీళ్లు కాలువ ద్వారా ఇచ్చి విజయవాడకి ఇస్తారు కృష్ణ రైట్ కెనాలు లెఫ్ట్ కెనాలకి ఇస్తారు లెఫ్ట్ కెనాలకి సంబంధించి కనెక్టివిటీ ఛానల్ ఇప్పటి వరకు ఏమీ స్టార్ట్ అవ్వలేదు రైట్ కెనాల్ కొంతవరకు అయింది ఓకే మీరు ఇచ్చేస్తామంటే ఈ మొత్తం నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రక్రియలో ప్రధానంగా కావాల్సింది ఏంటి బకెట్ కావాలి బకెట్ లో వాటర్ నిండితేనే ఇవన్నీ దాని గొడవ ఎత్తట్లేదు ఆ బకెట్టే ఎత్తకం రాక్ పిలిచేమంటే ఆ బకెట్టే అక్కడ గోడ కట్టి ఆ గోడ వెనక లాగేటువంటి నీళ్ళలో వచ్చే ఇదంతా జరగాలి ఇప్పటి వరకు దాని గొడవే లేదు కాఫర్ డ్యామ్ అనేటువంటి టెంపరీ దాన్ని అర్జెంట్ గా చేసి మేము ఆ లెవెల్ కొంచెం పెంచామంటే కాలంలో తెలిపోతుందని చెప్పి చెప్పారు అది సాధ్యమా అది నిజంగా మీరు అనుకున్న దాంట్లో సగం ఫ్లడ్ వచ్చిన ఆగుతుందా వీటన్నిటికీ ఎవరన్నా నిపుణులు చెప్పారా ఎలా చేయబోతున్నారు ప్రజలతో చెప్పండి ఎలక్షన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా మీరు ఏం చెప్పినా సరే ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్ తప్ప ఎలక్షన్ రాదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయి ఉంది ఇప్పుడైనా కొంచెం నిజాలు పంచుకోండి పబ్లిక్ తోటి ఇది నిజమని చెప్పండి ఇప్పటి వరకు జరిగినంత పక్కన పెట్టి ఇది యథార్థం ఈ పరిస్థితిలో జరుగుతుంది ఇలా మేము చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇంకా ఇంత టైం పట్టచ్చు అని చెప్పచ్చు కదా హాయ్ దిస్ ఇస్ త్రిష రాధికా మాట్లాడుతున్నాను